Hello guys, good morning, how are you today? Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para dar início a mais uma vídeo aula de inglês, ok pessoal? Então vamos lá, let's go class. E atenção para os avisos importantes que nós teremos hoje. Pessoal, muito importante. Quem ainda não enviou os homeworks, por favor, entre em contato comigo, tá? Pra gente ver certinho quais estão faltando, quais vocês ainda não fizeram. Quem ainda não enviou a recuperação também, eu oriento que vocês enviem o mais rápido possível pra eu estar tá agilizando esses trâmites de arrumar a nota no sistema, ok? Para que no fechamento de notas do terceiro bimestre não apareça que vocês ficaram comprometidos, né? Ou seja, de recuperação nas matérias anterior, na, na, no bimestre anterior, ok, pessoal? E aí, no mais, é isso. É, o e-mail eu sempre posto junto com os vídeos, para vocês estarem me enviando, tá? Mas nas próximas aulas eu vou estar anexando o e-mail no final do vídeo também, para que vocês possam ler, aliás, ver e estar me enviando, tá bom? Então, today is Thursday, August 19. Hoje é quinta-feira, 19 de agosto, e estamos começando mais uma videoaula de English. <coughs> Table of Contents, o que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos ver a apresentação da unidade 6 com Grammar e Exercise, ok, pessoal? Na aula passada, o que, que eu fiz? Eu mostrei para vocês a unidade 6, mas uma prévia do que, que a gente ia estudar. Não falei de Grammar, não passei Exercise, então foi uma prévia do que nós iríamos ver na aula de hoje, tá bom? Unit 6, Carpe Diem. Carpe Diem seria, seria aproveite o dia, a, aproveite o seu dia, aproveite o dia, tá? Na tradução literal. E o Carpe Diem, ele vem do latim, ok, pessoal? Então, aí vocês têm three questions com respostas pessoais que vocês vão ter que escrever no caderno e me enviar, Ok. E aí nós temos, how old are you? Have you enjoyed your life so far? Qual a sua idade? Se você tem desfrutado da sua vida. Do you like beginning young or you old? Do you like to grow person? Você gosta de ser jovem ou queria crescer o mais rápido possível? What are the differences between your parents when they were young and you nowadays? Quais as diferenças entre a infância dos seus pais e a sua infância? Respostas pessoal, ok? E aí lá na página 55 nós temos aqui alguns memes, né? Que eu até apresentei para vocês na aula passada, esses memes, a gente pode estar tá relembrando eles hoje aqui. Ok, pessoal? Read the memes 1, 2, 3 and 4. Aí nós temos no, no meme 1, é um casal de idosos, né? E tem uma legenda assim. Everything you are talking about again is all in your mind, internal world. Que seria tudo que aprendemos sobre envelhecer está tudo em nossa mente. Juventude eterna. Seria mais ou menos isso que está escrito no meme number one, ok? Meme number two. <coughs> the younger people will always teach you the right lessons. As pessoas erradas irão sempre te ensinar as lições certas. Meme number three. Please don't be too hard on the youth of today. Look, even your grandfather needed a safe space. Por favor, não seja tão duro com os jovens de hoje. Veja que até o seu avô precisava de mais privacidade. Aqui é um meme, pessoal, da Segunda Guerra uh, Mundial, aparentemente, né? Onde tem uns soldados aí escondidos e eles precisavam de privacidade. Se a gente for ler nas entrelinhas, né? 
Então, assim, para cada situação da nossa vida, é, ou tudo que acontece na mídia, né, pessoal, é uma desculpa para esses memes. Ah, e o, o último meme, que é Very Impressive. Can't you see my ex sentiment? Que seria impressionante. Olha a minha cara de empolgação. É, e aí, pessoal, esses memes são é, situações cotidianas que podem acontecer com qualquer pessoa. E aí a internet resolveu criar os famosos memes, né? E aí a palavra meme, ela tem a ver com... É, ela tem a ver com isso, né? Meme seria mais ou menos é, as coisas que parecem com a vida real e as pessoas... Falam sobre os memes, tá? E aqui no vocabulary, nós temos Taug, que é ensinados, Aiding, envelhecimento, Yolf, que é juventude, Impressive, que é impressionante, Accentment, empolgação e Hard On, pressionar, ok? E exercise number one, What subjects are related to memes you deal with every day? Que temas fazem parte dos memes que você vê todos os dias? Vocês costumam aí ficar muito em redes sociais, né? É, e aí vocês veem muitos memes. E aí o exercício está perguntando quais os temas desses memes fazem parte da sua vida no, no seu cotidiano. E aqui é uma resposta pessoal. Vocês vão me responder, ok? Next page, pessoal, nós temos a compreension dos memes. Então, nós temos. Did the following alternatives with T for true and F for false, né? F é, julgue os itens abaixo, com V para verdadeiro e F para falso. <coughs> All the memes are about adding perspective. Todos os memes são sobre envelhecer? False, né, pessoal? Os memes, tem memes sobre juventude, privacidade, conselhos, né? Meme number three, Psiquiatras Especial America Young Generations. O meme número três critica gerações passadas. Tree, né, pessoal? O meme number three, se a gente for analisar, ele fala sobre as gerações passadas que estiveram nas guerras, né? E o que elas faziam e que até elas precisavam de uma certa privacidade, como os jovens nos dias de hoje às vezes precisam. Uh, meme number one. Em países that young people show the dead spies are the real ones. O meme número um enfatiza que pessoas jovens deveriam desprezar os mais velhos? Fãs. Fala que é a juventude eterna e que todo mundo vai envelhecer um dia, né, pessoal? Meme number 3 expresses how things can be always happy. O meme 3 enfatiza os valores dos jovens e idosos. False. Uh, letter A. Meme 3 points out both old and young people's values. O meme 3 enfatiza os valores dos jovens idosos. 3. Letter F. Meme 2. Backdrop lies a good guy was a charity belongs to the Batman's franchise. Na imagem de fundo do meme 2 aparece um homem cujo personagem pertence à franquia Batman. Na imagem de fundo do meme 2, aparece um homem cujo personagem pertence à franquia Batman, é o Coringa, né, pessoal? Então, é Tree, ok? Então, ficou F, False, Tree, False, False, Tree e Tree, que esse é o Coringa do Batman, né? Aqui nós temos um listen and pronunciation, que são os vários grupos é, e as idades e faixa etárias desses grupos. 
E aí nós temos os babies, que são os bebês, os toddlers, que são as crianças de colo, os pre-adolescentes, que são os pré-adolescentes, teenager, que são adolescentes, youngster, jovens, adults, adults, middle-agers, coroas, e elderly, idosos, elderly, idosos, ok? Hum. <coughs> Exercise, page 57, pessoal, olha só. Can you turn these words into Portuguese by writing out what age they refer to? Você consegue traduzir essas faixas etárias para o português escrevendo a que idade cada uma se refere? Então, olha só, pessoal, nós temos que escrever essas faixas do listening Aqui, né, as idades do listening. Mas a gente tem que colocar a faixa etária. Então, por exemplo, bebês de 0 a 1 um ano. Crianças de colo de 1 um a 2 anos. Pré-adolescente de 10 a 12 anos. Adolescentes de 13 a 19 anos. Jovens de 20 a 29 anos. Adultos de 30 a 39 anos. Meia idade de 40 a 59 anos e os idosos são o grupo de 60 anos em diante, ok? Então, olha só, vou repetir novamente. Bebês de 0 a 1 um ano, crianças de colo, que são os toddlers, 1 é, um a 2 anos, os pré-adolescentes, pré-adolescentes. De 10 a 12 anos, teenagers, adolescentes, de 13 a 19 anos, os youngsters, que são os jovens, de 20 a 29 anos, adultos, de 30 a 39 anos, meia idade, de 40 a 59 anos, e os idosos, eles são de 60 anos em diante, tá bom? Aqui eu tenho keep in mind, tenha em mente. Ah, olha só, among these age groups there are several words used when you want to refer to someone's age or phrase your life. Isso aqui, pessoal, se eu não me engano, eu já falei pra vocês lá no outro vídeo. Então eu só vou é, ler que é assim. Essas faixas etárias existem várias palavras usadas quando você quer se referir à idade de alguém. Ou alguma fase da vida. Então, eu tenho kids, child, young adults, growths and the old people, né? Os kids são pessoas jovens. O child é uma pessoa que pode ser criança, né? Filho ou filha. E young adults são os adultos, que são jovens, de 25 a 35 anos. Nós temos os growths, que são os adultos. E old people, ele é um termo pejorativo para falar de pessoas idosas. Então, quase não se usa. Old people, como se fosse essa pessoa é velha, né? A gente quase não usa. Grammar, the, subject, the subjunctive. O subjuntivo. Em inglês, o subjuntivo é um humor... Uma forma do verbo que é usado para expressar situações ou ações que são realidades possíveis. Situações hipotéticas, sugeridas, propostas ou solicitadas, que não existem, mas que poderiam existir. O modo subjuntivo usa a base do verbo, a forma infinitiva sem o to, para indicar essas realidades. Exemplo, Ellen demands her husband... Do something about that skin. Ela exige que o marido faça algo sobre a pia. If I were a soccer player. Se eu fosse um jogador de futebol. E aí nós temos três possibilidades. Nós temos o the subject is used after the following verbs. Nós temos o the, the subject is used after the following verbs. E the following expressions e o wielding subject as a part of the phrase. Então, nós temos assim, ó. 
é o subjuntivo usado depois dos seguintes verbos. Aí nós temos to advise, to ask, to command, to demand, to desire, to insist. E temos quando ele é usado depois das expressões. It is best, it's crucial, it is this desirable, it is essential, it's imperative, it's important. E também o subjuntivo quando ele é oculto na frase. Come what my forbid from me to God save the queen, heaven forbid, perish the frog, so be it. E aqui, pessoal, nós temos também a continuação, tá? Quando ele é usado em verbo, quando ele é usado em frase. The propose, the recommend, the request, the suggest, the urge. Quando ele é usado depois de expressões como it's recommended, it is urgent, it's vital, it's a good idea, it's a bad idea. E quando ele faz parte da frase, né? They kingdom come, they will be done, so if to say what bite the good for it, so help me gold be that it's mine. É, pessoal, é o seguinte, o subjuntivo eu vou sempre usá-lo nessas regrinhas aqui, né? E aí eu vou consultar a minha tabela para eu fazer os exercícios, ok? O que, que a gente vai fazer então? A gente vai praticar. Teacher, é, em qual situação que eu vou usar? Por exemplo, olha aqui, ó. O subjuntivo é usado depois dos seguintes verbos. E aí eu tenho aqui os verbos. Depois eu tenho as expressões. Depois eu tenho, quando ele é usado, oculto nas frases, tá bom? Vamos fazer aqui o Proticais para a gente ver como é que vai ficar. Ops. Olha só. Greet subjective sentences according to the mode they use the following verbs. É... Vocês vão criar frases no subjuntivo de acordo com o modelo. Use os seguintes verbos. E aí eu, eu tenho os seguintes verbos aqui embaixo. É a letter A. To advise, to ask, to command, to demand, to desire, to, to insist. E aí eu vou ter que criar frases. E eu tenho um exemplo, olha só. Dona Hexted Frank come to the power. O subjuntivo, ele vai ser uma expressão que eu vou usá-la para sugerir, pessoal, é, ações que são realidades ou possíveis situações hipotéticas sugeridas propostas solicitadas que não existem, mas que poderiam. Então, eu sempre vou usar o ED no final ou o S, ok? Então, olha só, na letra A eu posso fa fazer a seguinte frase. To advise, Danny advised him take care of the kids. Dona pediu a Frank para vir à festa. Don, Danny, <coughs> aliás, Danny aconselhou a tomar conta das crianças. Aconselhou, né? Advised, to ask. She asked me get the coffee. Ela me pediu para ir ao escritório. E aí eu tenho letter C. To command. They command men join the front. Eles ordenaram aos homens para ir à frente. Um, letter D. To demand. She demands Dan to do homework. Ela manda fazer a lição de casa. Ela os manda fazer a lição de casa. Que no caso, to demand é como se fosse exigir, né? To decide é desejar. She decides Mark be more flexible. 
ela deseja que Mark seja mais flexível. E por último, to insist. She insists Veronica come earlier. Ela insiste que Verônica chegue cedo. Então, eu vou ler novamente as respostas para vocês, ok, pessoal? Aqui, na verdade, eram para vocês criar frases. Mas eu criei as frases e vou dar o um exemplo para vocês, porque esse conteúdo ele é um pouquinho complexo da gente entender. Então, assim, a gente vai aprender na prática, ok? Olha só. Danny advised him take care of the kites. She asked me get to coffee. They command men join the front. She demands them do the homework. She desires Mark be more flexible. And she insists work come, Veronica come earlier, ok? E aí vocês vão, pode montar outras frases baseadas nessas. Isso aqui foi um exemplo que a teacher deu para vocês. Pessoal, vocês vão agora lá pra, pra, pra number two, que tá escrito assim. That's a very old by gold song. We use the subject mod in the lyrics. Check this out and sing if you were classmates and your teacher. Essa é uma música muito antiga, mas é clássica. E ela usa o modo subjuntivo em sua letra. Confira e cante com seus colegas e professor. É, aqui não tem, né? Assim. If I were a carpenter, Robert Plant. Se eu fosse um carpinteiro. Então eu vou ler a música, depois eu vou traduzir e a gente vai fazer os exercícios baseado nessa música, tá? If I were a carpenter, we are the lady. Would you marry me anyway? Would you have my baby? If a tinker were my trade, would you still find me? Carrying the post I made fallen behind me. Save my log from the loneliness. Save my log from the sorrow. I give you my loneliness. Give my word tomorrow. If you worked my hands at wood. Oh, would you still love me? Answer me, baby. Yes, I would. I'd put you above me. Robert Plant, se eu fosse um carpinteiro. Então, olha só. If you were a carpenter, se eu fosse um carpinteiro, you were the lady, você era a dama. Would you marry me anyway? Você se casaria comigo mesmo assim? Would you have my baby? Você teria meu bebê? Uh, if a tinker were my trade. Se um funileiro fosse o meu comércio. Would you still find me? Você ainda me encontraria? Carrying the post I made. Carregando os potes que fiz. Follow behind me. Seguindo atrás de mim. Save me love from you long, long and lines. Salve o meu amor pela solidão. Save my love from sorrow. Salve meu amor através da tristeza. I gave you my own lines. Eu te dou a minha unicidade. Give, my, give me word tomorrow. Me dê o seu amanhã. If you worked my hands at wood, se eu trabalhasse minhas mãos na madeira... Oh, would you still love me? Você ainda me amaria? Answer me, baby. Responda, meu amor. Yes, I would. I did put you above me. Sim, eu colocaria você acima de mim. Que tocante essa música, né, guys? Profunda, parece uma poesia de alguém muito apaixonado. Depois vocês coloquem no YouTube, então, a música e a letra. Para que vocês vejam, escutem e acompanhem a letra. É muito interessante fazer esse exercício. Infelizmente, eu não pude fazer isso. Não posso colocar música e nada. Porque a gente pode ser barrado pelo YouTube, ok? Olha só. Letter A. Circle the sentence with subjective in the lyrics. Circule todas as frases com subjuntivo nas letras. Então, na verdade, nós temos two phrases. 
que é if you were a carpenter, se eu fosse um carpinteiro. E de novo, if a tinker were my trade. Se um funileiro fosse meu comércio. Então, where, ok? Aqui, ó. Where. <coughs> This a cover of the original song. It's the original verse on the first verse of the second stanza was written. If a tinker was my destiny. Explain with the record perform and change the original sentence. Esta é uma versão da música original. Na versão original, o primeiro verso da segunda estrofe foi escrito: Se um funileiro fosse meu destino. Explique por que o artista da regravação mudou a frase original. E vocês vão explicar por quê, pessoal? Porque gramatica, gramaticalmente ficaria uma frase errada, né? Por exemplo, na versão original, é, seria se um funileiro fosse meu destino. Funileiro já é tipo o sujeito, não tem como um funileiro ser o meu destino. Então, teve que mudar para a tradução, porque senão na gramática, gramaticalmente falando, ficaria de modo errado, ok? Ó, oh, chose the most appropriate science, ou escolha a resposta mais apropriada. I demand that he, immediately, exijo que ele se desculpe imediatamente. Aí nós temos, apology, shall apology, will apology, has apology. Que é pedir desculpa, deve se desculpar, vai se desculpar ou pedir desculpa. Ele tem que pedir desculpa, porque ele está fazendo uma exigência. Então, apologize. Marco X aí na primeira. I suggest the she, her lower before sing the contract. E nós temos consult, shall consult, will consult, show to consult, que é assim. Sugeri que ela consultasse o advogado antes de assinar o contrato. E aí nós temos é, consulta, deve consultar, né? Vai consultar. E aí é show to consult. Deve consultar. Ele fez uma sugestão. Então, ela deve consultar. It's necessary that everything you read by 2 o'clock tomorrow. É necessário que tudo esteja pronto até as duas de amanhã. Então, é be, was, where, or would have been. Tem que estar, estava pronto, estava ou teria sido. Tem que estar. Verbo to be. Então, letter A, apologize, letter B, show the consult, and letter C, B, letter D. They recommend that she to a sky resort in Spain. Spain will go, would have gone, should go, should get, have gone. Então, é, eles recomendaram, recomendam que ela deveria ir a um hotel de esqui na Espanha. Então, ela, de, ela deverá ir, ela teria ido, deveria ir ou deveria ter ido. Ela deveria ter ido. Should go, ok? Letter A. It is advisable that you, your application, has soon a possible. E nós temos submit, will submit, will have submitted, should have submitted. Ele aconselha, é aconselhável que você escreva o mais rápido possível, né? Então, é, para enviar, vai enviar, ter enviado ou deveria ter enviado. É necessário que você se inscreva o mais rápido possível para enviar. Então, é submit. Ok, guys? Então, ficou... Apologize, should consult, be, should go, e submit. Supplement, olha só. There are many set phrases with contain a hidden subjective as part of the phrase. Example, come what may, haja o que houver. É assim, ó, pessoal. Há muitas frases que contêm um subjetivo oculto. Oculto. E aqui nós veremos algumas, ó. Come a few way, haja o que houver. Far beef from me to, longe de mim fazer isso. 
He will burn Uh, good save to the queen, Deus salve a rainha, heaven forbid, Deus me livre, perish the frog, nem pensar, so be it, assim seja, if the kingdom come, they will be done, assim na terra, como no céu. Então aqui são algumas frases em que subjective uh, aparece oculto. Guys, Exercise. Esse aqui é um homework para vocês, tá? Can you make a research on web and write at least two more safe phrases? Você consegue fazer uma pesquisa na internet e escrever pelo menos mais duas frases? Vocês vão pesquisar na internet então e escrever pelo menos duas frases que sigam essa linha aqui de supplement, ok? Vocês vão pesquisar, então, na internet e escrever no mínimo duas frases. Pode ser mais? Pode. Mas no mínimo duas, tá, pessoal? Aqui na production nós temos o seguinte. Nós temos um meme do Bob Esponja, né? That work word moment when the teacher is helping the person hug next to you. Aquele momento estranho quando o professor está ajudando a pessoa que está perto de você. É um meme engraçado. Olha só. Baseado no meme acima, compõe uma situação na sua escola e construa uma diversão de meme para os seus colegas. Então, baseado nesse meme do Bob Esponja, vocês vão ter que construir um meme é, de vocês é, ou de outra pessoa, enfim. Vocês vão ter que construir um meme, ok, pessoal? Então, aqui é o primeiro homework. Deixa eu ver se vai ter mais. Vai ter esse aqui, né? Então, aqui é o primeiro homework. E aqui é o outro homework. Que é o seguinte, ó. Lá na página... Eu não coloquei aqui, mas lá na página 62, página 62, tem o seguinte. Começa aqui na página... 61, que é Cultural Aspects. Eu vou ler e depois vou explicar o que, é que vocês têm que fazer, tá? Cultural Aspects. Some things to know about youth, young culture. Aspect, algumas coisas interessantes sobre a cultura dos jovens estadunidenses. E aqui nós temos number one, isso lá na página 61. <coughs> Never get very at shade to the end. They're not as romantic as we are here in Brazil. Nunca se apegue muito a eles. Eles não são tão românticos como nós somos aqui no Brasil. Dá pra vocês até terem uma noção, pessoal, de como que é a cultura dos jovens americanos por filmes e séries, né? Mas, na verdade, nos filmes e nas séries, eles parecem, nossos adolescentes apaixonados, românticos, dramáticos. Mas aqui tá falando que eles não são tão românticos, tá? Os americanos, eles não são tão calorosos. E nem tão românticos como os brasileiros. Isso nos jovens e na comunidade adulta a gente também escuta algumas histórias de quem de amigos que moram fora, de pessoas que moram lá fora, que eles são pessoas mais sérias. Never be late. Evan Bag Young, they hate dates. Nunca se atrase, mesmo quando os jovens, eles odeiam atrasos. Eles não gostam de atrasos. Number three, avoid physical contact. It takes some time until they trust you and don't think you're a physical fate. So take it easy and don't touch them very much. Evite o contato físico. Essa que é engraçado. Leva algum tempo até eles confiarem em você e acharem que você não é um psicopata. Então vá com calma e não toque muito neles. Aqui no Brasil, pessoal, a gente tem muito costume de... Pegar na mão, né? Quando a gente vai se apresentar, dar um abraço, dar um beijo, é, tocar no ombro, passar a mão. Lá não é bem assim, não, tá? Lá eles têm uma cultura muito diferente da nossa, por isso que eles levam a fama de ser mais sérios, mais criteriosos. Até pela história do país, lá tem muitos psicopatas, então assim, se você já chegar abraçando, beijando... Eles vão pensar, peraí, essa pessoa nem me conhece, tá me abraçando, tá me beijando, o que que tá acontecendo? Um psicopata vai pegar uma arma e vai me matar. É, historicamente, os Estados Unidos tem uma, um poder de arma, de armamento, né, para a população, muito grande. Lá é liberado o armamento para os civis, aqui não. 
né? Então, assim, lá eles têm fácil acesso à compra de armas, por isso que a gente vive vendo é, adolescentes que se inspiram em jogos ou em filmes, entram em lugares e matam, fazem uma chacina. Então, por isso eles são bem cautelosos com pessoas que eles não conhecem, tá? Porque lá, assim, não é um país tão violento como o Brasil, não tem tanto roubo, mas tem muitos psicopatas. E aí eu já não sei o que é pior, né? Morar num lugar que tem muito roubo, a gente não pode andar em paz na rua, ou morar num lugar que você não pode abraçar e nem cumprimentar os outros, porque a sua educação pode ser confundida com, nossa, ele é um psicopata, quer me matar. E aí, number... <coughs> Agora, lá na página 62, nós vamos ter number 4. Young guys love baseball and American football. You can be their root for some team and go to all mates. Girls love cheerleading. É, jovens, os, os garotos, eles adoram o beisebol e o futebol, né? E pode apostar que eles torcem por algum time e vão a todos os jogos. E as garotas adoram ser líderes de torcida. A gente vê isso muito nos filmes, né, pessoal? Think big. They hate pessimist and dramatic people. Don't be a drama queen. Pense grande. Eles odeiam pessoas dramáticas e pessimistas. Não se lamente muito. Number six. They're very involved with politics. If you are political, illiterate, please don't get to know them. Eles são muito envolvidos com, em política. Se você é um analfabeto político, não os conheça melhor. Aqui a população jovem costuma não se envolver muito com política, agora tá crescendo mais, né? Os jovens hoje em dia, graças a Deus, estão abrindo os olhos e estão querendo discutir sobre, sobre política. Mas lá eles são muito antenados nessa questão política, então assim, lá não cola você ser um analfabeto político. Só, ah, eu conheço, ah, eu amo o Trump, eu gosto dele. Não, você tem que saber o porquê que você gosta dele. Por quê, quais os ideais te levam a gostar dele, ou do, do Barack Obama, né, que... Trump eu falo porque foi o ex-presidente Barack Obama também. Você tem que ter argumentos para discutir a política. E não só é porque eu gosto dele, ele fez meu país crescer. It's not argument, ok, guys? Isso não é um argumento. Number six, seven. To go concept. If you were expecting them to take long conversations, is a restaurant if you were sorry. They value their time too much. Sem longas conversas. Se você espera que eles conversem muito no restaurante, nós sentimos muito desapontado. Eles valorizam muito o tempo deles. Então, pessoal, são pessoas extremamente focadas, centradas, que não ficam muito conversinha, né? Não é, ai, amiga, senta aqui e me conta seu dia. Eles são mais sucintos, ok? E aí, baseado nisso, vocês vão desenhar uma situação engraçada em sua casa e vão criar um meme sobre isso. Ok, pessoal? Draw a funny situation in your house and create a meme about that. Qual a diferença? O outro meme vocês vão criar sobre a escola. Sobre situações vivenciadas na escola. Que é esse aqui, né? E esse meme vocês vão criar com situações vivenciadas na casa de vocês. Ok, pessoal? Então, é isso. Então, recapitulando, né, o que que nós vimos. Semana que vem, vou voltar no assunto de Subjective pra gente ficar melhorzinho. Vou trazer alguns exemplos fora do livro, tá? Pra gente aprender mais. Então, nós vimos os memes, fizemos os exercises, é, de Subjective, quais as situações que eu vou usar, as expressões, o que significa... Praticais, fizemos o Praticais. Essa letra da música é muito importante que vocês vejam, pessoal. Acessem lá no YouTube, coloquem, vejam o som, a melodia, pra vocês verem. Porque a Teacher Lendo não é a mesma coisa, né? Não toca no fundo da alma de vocês. E aí, Homework nesta página e Homework nesta página. Page 61, page 62, 61, 62. Guys... Estude a content e do homeworks. Vocês têm até semana que vem para me enviar os homeworks que eu apresentei nesta aula. E os homeworks da semana passada vocês têm até a meia-noite de hoje para me enviar. 
Gente, quem não enviar, depois eu não, vou, eu não vou computar, tá? Vai valer menos a nota. Vocês podem até enviar, mas vai valer, mas vai valer bem menos, tá? Porque não é justo com as pessoas que estão aí no prazo, enviando certinho. Então, vamos nos atentar, ficar atentos aos prazos. Vamos nos organizar. O inglês tá sendo uma aula por semana, né? Tem aula que eu faço meia hora, tem aula que dá 40 minutos. Eu tento fazer uma aula mais sucinta possível pra vocês conseguirem acompanhar, terminar de ver a aula e fazer os exercícios pra não ficar uma aula cansativa e chata, ok? Então, por favor, mandem os homeworks. A partir de agora eu estou no WhatsApp com vocês até às 11, ok? Pode me enviar lá qualquer dúvida. Thanks, have a nice day, have a nice week, have a nice studs. Tenham um bom dia, boa aula e bons estudos. Bye, bye.